హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ నేను మీ శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను అందరూ బాగున్నారా లేట్ చేయకుండా మనం ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ అనే మన ఛానల్లో శ్యామ్ సార్స్ వొకాబులరీ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోదామా రెడీగా ఉన్నారా ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసే వారి కోసం చెప్తున్నాను శ్యామ్ సార్స్ వొకాబులరీ అనే మన ప్రోగ్రాంలో ప్రతిరోజు కూడా హిందూ పేపర్లోకి వెళ్ళి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము దాంతో పాటుగా ఆ పేపర్లో ఉన్న గ్రామర్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా మనం మ్యాక్సిమం డిస్కస్ చేస్తాం బట్ మేజర్ ఫోకస్ అంతా కూడా వొకాబులరీ ఈరోజు అంటే నవంబర్ ట్వెల్త్కి సంబంధించిన హిందూ పేపర్లో ఒక సినిమాకి సంబంధించిన ఆర్టికల్ వచ్చింది యశోద అనే మూవీ రిలీజ్ అయిందన్న విషయం మనకు తెలుసు ఆ మూవీ ఎలా ఉంది అని చెప్తూ ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది ఈ ఆర్టికల్లో అప్రాక్సిమేట్ గా ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ నాకైతే కనిపించాయి వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోకుండా మాత్రం ఈ వీడియో చూసినా కూడా యూజ్ ఉండదు కాబట్టి రన్నింగ్ నోట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా రాసుకోండి ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్న కంటెంట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను సినిమా ఎలా ఉంది అన్నది మనకు సంబంధం లేదు అంటే ఈ ఆర్టికల్ పరంగా మనకు అవసరం లేదు కానీ వొకాబులరీ మాత్రం మనకి చాలా అవసరం చూసేద్దామా స్పిరిటెడ్ అన్నారు స్పిరిటెడ్ అంటే చాలా ఎనర్జీ కలిగిన వెరీ లైవ్లీ అంటాం స్పిరిటెడ్ అంటే ఏంటి వెరీ లైవ్లీ చాలా ఎనర్జీ కలిగిన అంటాం వైబ్రెంట్ అని కూడా అంటాం ఏమంటాము వైబ్రెంట్ అని కూడా అంటాం ఏ స్పిరిటెడ్ సామంత అన్నారు అంటే చాలా ఎనర్జీ కలిగిన వైబ్రెంట్ అంటాం దానికి ఒక మంచి సినోనియం చెప్తాను జాగ్రత్తగా రాసుకోండి వివేషస్ అని కూడా అంటాం ఏమంటాం మనం వివేషస్ అని కూడా అంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా స్పిరిటెడ్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ గా చెప్పచ్చు ఓకేనా ఇక మనకని తీసుకుంటే ఇక్కడ సబ్ హెడ్ లైన్స్ లో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే యశోద స్ప్రింగ్స్ ఏ ఫ్యూ సర్ప్రైజెస్ అన్నారు స్ప్రింగ్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ స్ప్రింగ్ అంటే మనం జంప్ అని ఒక మీనింగ్ వాడతాం లేకపోతే తీసుకురావడం అంటాం చూసారు అరైజ్ అని కూడా అంటాం అంటే ఈ యశోద అనే ఒక మూవీ లేదా యశోద అనే క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తూ వాళ్ళు ఏమన్నారు చెప్పండి యశోద స్ప్రింగ్స్ ఏ ఫ్యూ సర్ప్రైజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ సమంత అంటే సమంత నుంచి కొన్ని సర్ప్రైజెస్ ఈ సినిమాలో వచ్చాయి అన్నారు నుంచి వచ్చాయి స్ప్రింగ్ అంటే రాసుకోండి అరైజ్ అనే ఒక మీనింగ్ రాసుకోండి ఓకే అంటే సమంత నుంచి మన కొన్ని సర్ప్రైజెస్ వచ్చాయని చెప్తున్నారు ఈ సెంటెన్స్ లో ఇక అంటే హెడ్ లైన్స్ లోనే మనకి రెండు వొకాబులరీ కనిపించేసి ఒకటేమో స్పిరిటెడ్ కనిపించింది ఇంకొకటి స్ప్రింగ్స్ కనిపించింది ఇక మన ఆర్టికల్ లోకి కానీ వెళ్తే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఉన్నాయి అవి ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి మాక్సిమం రన్నింగ్ నోట్స్ అనేది రాసుకుంటూనే ఈ వీడియో చూడండి ఆర్టికల్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో మనకి ఎక్కువ వర్డ్స్ ఏమీ లేవు ఒకటి మాత్రం కనిపించింది స్లిక్ యాక్షన్ అన్నారు ఎమోషనల్ డ్రామా అండ్ స్లిక్ యాక్షన్ స్లిక్ అంటే వెరీ బ్రైట్ అంటాం వెరీ బ్రైట్ బ్రైట్ అంటాం లేకపోతే ఎఫిషియంట్ అని కూడా అంటాం బ్రైట్ అంటాం లేకపోతే స్మూత్ అంటాము ఎఫిషియంట్ అని కూడా అంటాము వెరీ ఎఫిషియంట్ అని కూడా అంటాం నేను ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో వర్డ్స్ ని మళ్ళీ రిపీట్ చెయ్యబోవట్లేదు ఓకేనా కాబట్టి ఇప్పుడే రాసేసుకోండి స్లిక్ అంటే బ్రైట్ లేదా స్మూత్ ఇక బ్లెండ్ అంటే ఏం లేదమ్మా మిక్స్ బ్లెండ్ అంటే మిక్స్ అంటే ఈ మూవీలో ఎమోషనల్ డ్రామాతో పాటు పాటు యాక్షన్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయట సో బ్లెండ్ అంటే ఏంటమ్మా మిక్స్ అని రాసుకోండి ఈ మూవీ అంతా కూడా సర్రోగేసి మీ అందరికి సర్రోగేసి అంటే తెలుసనే అనుకుంటున్నాను ఇక ఈ లైన్ చూడండి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ద పే ఆఫ్స్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ బెటర్ అన్నారు పే ఆఫ్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ పే ఆఫ్స్ సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను పే ఆఫ్ అంటే రిజల్ట్ అని రాసుకోండి పే ఆఫ్ అంటే ఏం రాసుకుంటారంటే రిజల్ట్ అనమాట ఓకేనా రాబడి అంటాము రిజల్ట్ రాబడి అంటాము రిజల్ట్ ఇక మీ అందరికీ బాగా తెలిసిన వొకాబులరీ చెప్తున్నాను గేజింగ్ అంటే చూడడం స్టేరింగ్ అంటాం గేజింగ్ అంటే స్టేరింగ్ గేజింగ్ అంటే ఏంటమ్మా స్టేరింగ్ అంటాము ఇక నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఇడియం వచ్చిందని చెప్పాలి ఎవరైతే ఇడియమ్స్ గురించి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారో వారికి ఇడియం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైడ్ ఓవర్ అనే ఒక ఇడియం వచ్చింది టైడ్ ఓవర్ అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం అని రాసుకోండి తను సర్వగేసి ఎందుకు ఒప్పుకున్నారట అంటే తనకి ఏదో ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఆ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం నుంచి దాటడానికి టైడ్ ఓవర్ అనే ఒక ఇడియం ఇచ్చారు టైడ్ ఓవర్ అంటే ఏంటి ఓవర్ కమ్ అని రాసుకోండి సింపుల్
సస్టైన్ సస్టైన్ అని కూడా అంటాం సో టైడ్ ఓవర్ అంటే రాసుకోండి సస్టైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి టైడ్ ఓవర్ అనేది తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ద వామ్ హ్యూస్ of the basti make way for cooler tones of the plush hospital she finds herself in ee sentence ardham avvalante kachithanga meeku ee sentence lo rendu moodu vocabulary teliyali okati mukhyanga use ante ento teliyali rendu adi plush hospital ante ento teliyali mundu nenu meeku plush hospital ante ento cheptanu plush ante chala peddadi costly antam chusara lavish antam luxurious antam chusara చాలా కాస్ట్లీ అంటామే దాన్ని ప్లస్ హాస్పిటల్ అంటే ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లాగా అనుకోండి ఓకేనా సో ప్లస్ హాస్పిటల్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక రకమైన కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లాగా అంటే చాలా కాస్ట్లీగా లావిష్ గా అంటాం ఇక జనరల్ గా హ్యూస్ అంటే కైండ్ అంటాం రకం హ్యూస్ అంటే కైండ్ కైండ్ అంటే మంచితనం అది కాదు టైప్ అంటామే అలా అనమాట ఆ కైండ్ అనమాట హ్యూ అంటే పొలిటికల్ హ్యూస్ అంటారు అంటే పొలిటికల్ లో ఒక రకం అలా సో హ్యూస్ అంటే రకం అని రాసుకోండి టైప్ ప్లస్ అంటే చాలా కాస్ట్లీ చూడండి ఎలా ఉందో ప్యారలీ యశోదాస్ జర్నీ ఈస్ జుక్స్టా పోజ్డ్ బై ఇదేంటి జుక్స్టా పోజ్డ్ ఏంటి యశోదాస్ జర్నీ ఈస్ జుక్స్టా పోజ్డ్ బై జుక్స్టా పోజ్ ఏంటి జుక్స్టా పోజ్ అంటే ఏంటో చెప్పన రెండు బాగా సంబంధం లేనివి పక్కన పక్కన పెడితే దాన్ని జుక్స్టా పోజ్ అంటాం ఉదాహరణకి నేను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను నేను మా ఫ్రెండ్ కి ఒక రోజు ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతూ అతనికి ఏం చూపించానంటే నా దగ్గర ఒక కాస్ట్లీ మొబైల్ ఉంది కొత్త మొబైల్ అనమాట ఐఫోన్ అనమాట ఆ ఐఫోన్ దాంతో పాటు మనం చిన్నప్పుడు చిన్న నోకియా ఫోన్ వాడేవాళ్ళం బాగా చిన్నది ఆ చిన్న ఫోన్ అది కూడా పాడైపోయింది అనమాట సో కాస్ట్లీ ఐఫోన్ దాన్ని పక్కనేమో పాడైపోయిన ఒక చిన్న ఫోన్ పక్క పక్కన పెట్టి చూపిస్తూ అతను ఏమన్నానంటే ఒరే ఈ రెండుట్లో చిన్నప్పుడే రోజులు బాగుండేవి కదా మొబైల్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మనం చాలా బాగా ఆడుకునే వాళ్ళం కదా అందరం కలిసి బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళం కదా ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళం కదా అని వాటి వాటితో మాట్లాడుతూ చెప్పాను అంటే ఇక్కడ ఏం చేసినట్టు నేను రెండు బాగా డిఫరెంట్ గా ఉన్న వస్తువులను పక్కన పక్కన పెట్టి చూపించేనే దాన్నే జుక్స్టా పోజ్ అంటాము ఇంగ్లీష్ లో చెప్పనా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ బ్రింగింగ్ టుగెదర్ ఏంటమ్మా completely different things bringing together sambandham leni vi baaga teda unna vatni pakka pakkane petti cheppadanni em antam manam juxtapose antam unfold ante open antakante em led unfold ante entama open unfold ante open aesthetic ante chaala andamaina antam aesthetic ante beautiful antam eri ante strange vichitramaina eri ante strange vichitramaina antam bewildered ante confuse antam chusara aashcharyakaranga antam chusara ala anamata bewildered bewildered ante confused puzzled ani kuda antam bewildered puzzled puzzled ante aashcharyakaramaina aashcharyakaramaina antam ikka befriend befriend ante friendship cheyadam be friend ala anukondi so befriend befriending other women ante vere valato sneham cheyadam బిఫ్రెండింగ్ అంటే రాసుకోండి బికమింగ్ ఏ ఫ్రెండ్ అని రాసుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది బిఫ్రెండ్ అంటే బికమింగ్ ఏ ఫ్రెండ్ అని రాసుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ చూడండి సినిస్టర్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ద వకాబులరీ సినిస్టర్ సినిస్టర్ అంటే ఏంటో చెప్పన ఒక డేంజర్ సినిస్టర్ అంటే భయంకరమైన అని రాసుకోండి డేంజరస్ అని రాయండి సింపుల్ గా ఉంటుంది చాలా సినోనిమ్స్ చెప్పచ్చు బట్ నేను ఒకటే చెప్పాను సినిస్టర్ అంటే డేంజరస్ అని రాయండి సినిస్టర్ అంటే ఏం రాస్తారు డేంజరస్ సినిస్టర్ అంటే ఏం రాస్తారు డేంజరస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అమ్మా సినిస్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వకాబులరీ ఇలా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే మనకి లాస్ట్ కాలం లోకి వచ్చేసాము ఇక్కడ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయేమో చూసేద్దామా ఇందాక చెప్పిన వర్డ్ అన్ఫోల్డ్ మళ్ళీ మన కోసం వచ్చింది అన్ఫోల్డ్ అంటే ఏంటి ఓపెన్ అంటే కథ అక్కడ మొదలైంది అంటమే అలా అనమాట అన్ఫోల్డ్ అంటే ఓపెన్ లాంటిది అనమాట ఇదిగోండి చాలా మంచి వొకాబులరీలో ఇది ఒకటి స్టీరియో టైప్ అయితే ఇది ఏమి కష్టమైన వర్డ్ కాదు చాలా మందికి తెలిసిన వర్డే అయితే వర్డ్ చాలా మందికి తెలుసు కానీ మీనింగ్ తెలియకపోవచ్చు స్టీరియో టైప్ మెంటాలిటీ అంటారు స్టీరియో టైప్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ మందికి ఉండే ఒక నమ్మకం అది రైటో రాంగ్ గా పక్కన పెడదాం కానీ చాలా మందికి అదే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే స్టీరియో టైప్ అంటాం ఉదాహరణకి 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరికి కొన్ని స్టీరియో టైప్స్ ఉంటాయి లైఫ్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి సినిమాలో హీరో ఎప్పుడు విలన్ ని చంపాలి లేకపోతే మనకి నచ్చదు సినిమా దాన్ని ఏమంటాం స్టీరియో టైప్ అంటాం లేకపోతే గర్ల్స్ అంటే బొమ్మలు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు లేదంటే చిన్న పిల్లలు డాల్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఈ బార్బీ డాల్ లాంటివి బాయ్స్ అయితే రోబోట్లు గన్స్ ఇష్టపడతారు అదొక స్టీరియో టైప్ చిన్న పిల్లలు అబ్బాయిలు అయితే గన్స్ ఇష్టపడతారు అమ్మాయిలు అయితే బొమ్మలు ఇష్టపడతారు ఇలా మనకి కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ మంది నమ్మేది అది రైట్ అవ్వచ్చు రాంగ్ అవ్వచ్చు కానీ ఎక్కువ మందికి ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం మనం స్టీరియో టైప్ అంటాము స్టీరియో టైప్ అంటే ఏంటి ఏ బిలీఫ్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ జనరల్లీ అదా చాలా మందికి ఉండే ఒక నమ్మకం ఏమంటాం స్టీరియో టైప్ అటువంటి మెంటాలిటీని కూడా స్టీరియో టైపిక్ మెంటాలిటీ అంటాం ఓకేనా రైట్ ఇది చూడండి ఒక ఇడియం వచ్చింది ఇంకొక ఇడియం కూడా వచ్చింది దెర్ ఆర్ లూజెన్స్ ఏంటమ్మా దెర్ ఆర్ లూజెన్స్ లూజెన్స్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అన్క్లియర్ థింగ్స్ స్పష్టత లేని అన్క్లియర్ థింగ్స్ అంటాము దెర్ ఆర్ లూజెన్స్ అంటే ఏంటి స్పష్టత లేని అన్క్లియర్ థింగ్స్ అంటే ఈ మూవీకి సంబంధించి చాలా పాజిటివ్స్ చెప్పారు దాంతో పాటు ఒకటి రెండు నెగిటివ్స్ కూడా చెప్తూ ఏమన్నారంటే ఈ మూవీలో కొన్ని లూజెన్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నారనమాట లూజెన్స్ అంటే అన్క్లియర్ థింగ్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకేనా ఇక లాస్ట్ గా ఒక వర్డ్ ఉంది అది చెప్తే వీడియో ముగిద్దాం రివెట్టింగ్ మొత్తానికి మూవీ ఏదైతే ఉందో ఇది రివెట్టింగ్ థ్రిల్లర్ అని చెప్తున్నారు రివెట్టింగ్ అంటే అట్రాక్టివ్ జనాలను ఆకర్షించే రివెట్టింగ్ అంటే ఏంటమ్మా అట్రాక్టివ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇది రివెట్ అనేది ఒక వెర్బ్ రివెట్టింగ్ అనేది యాజెక్టివ్ గా వాడతాం మనం రివెట్టింగ్ అంటే ఏంటమ్మా అట్రాక్టివ్ రివెట్టింగ్ థ్రిల్లర్ ఏ గుడ్ టీచర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఏబుల్ టు రివెట్ ది ఆడియన్స్ రివెట్ ది స్టూడెంట్స్ ఏ గుడ్ స్పీకర్ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి ఏబుల్ టు రివెట్ హిజ్ ఆడియన్స్ అంటాం సో రివెట్ అంటే ఏంటి అట్రాక్టివ్ అంటాం దాట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ రివెట్ అంటే ఏంటి అట్రాక్టివ్ రివెట్ అంటే ఏంటమ్మా అట్రాక్టివ్ దాట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకాబులరీ అక్కడితో ఈ యొక్క యశోద మూవీకి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది నేను మీకు ముందే చెప్పాను నేను ఈ రోజు వొకాబులరీ అన్ని కూడా రివైజ్ చేయబోవట్లేదు కానీ మరి మీకు టాస్క్ ఇవ్వాలి కదా నేను మీకు ఇవ్వబోయే టాస్క్ లో ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ కొన్ని ఇస్తున్నాను ఓకేనా మూడు వర్డ్స్ ఇస్తున్నాను ఆ మూడు వర్డ్స్ తో మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ని మీరు తయారు చేసే కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి సినిస్టర్ సినిస్టర్ అంటే ఏంటంటే చాలా భయంకరమైన అంటాము చాలా బేల్ఫుల్ అని కూడా అంటాం అంటే భయాన్ని కలిగించే మినైన్స్ అని కూడా అంటాం చాలా భయంకరమైన అని కూడా అంటాం దాంతో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ని మీరు తయారు చెయ్యాలి అంతేకాకుండా రివెట్ రివెట్ తో కూడా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ని మీరు తయారు చేయాలి రివెట్ అంటే అట్రాక్ట్ రివెట్ అంటే ఏంటి అట్రాక్ట్ అంటాము అట్రాక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ దాంతో పాటుగా ఒక ఐడియా వచ్చింది ఈ రోజు టైడ్ ఓవర్ టైడ్ ఓవర్ తో కూడా మీరు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ని తయారు చేయాలి టైడ్ ఓవర్ అంటే ఏమన్నా చెప్పండి ఒక ప్రాబ్లమ్ ని దాటుకుంటూ వెళ్ళడం లేకపోతే సమస్యను భరించడం అని కూడా అంటాం సస్టైన్ అవ్వడం అంటాము ఓవర్కమ్ చేయడం అని కూడా అంటాం ఈ మూడు మంచి వొకాబులరీతో మీరు సొంతంగా మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ని మీరు తయారు చేసి కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి ఇప్పుడే వెంటనే పెట్టండి కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ మూడు వర్డ్స్ తో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ తయారు చేసే ముందు ఒకసారి వాటిని స్టడీ చెయ్యండి అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అది ఎలా వాడాలన్నది ఇక తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను మీరు ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్తే అక్కడ మీకు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ అని మీరు టైప్ చేయొచ్చు ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ మన ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ అనే యాప్ లో మీరు కానీ చూసినట్టయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి వేరియస్ కోర్సెస్ నేను ఇంగ్లీష్ కావాల్సిన కోర్సెస్ నేను డిజైన్ చేయడం జరిగింది ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్స్ అని టైప్ చేస్తే చాలు అక్కడ మీకు మన యాప్ అనేది కనిపిస్తుంది అక్కడ మీకు రకరకాల కోర్సెస్ నేను డిజైన్ చేస్తున్నాను స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ దగ్గర నుంచి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇంగ్లీష్ దాకా ఎస్ఎస్సి జీడి దగ్గర నుంచి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ దాకా ఇలా వేరియస్ కోర్సెస్ ని నేను మీకు డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది కావాల్సిన వారు కావాల్సిన కోర్స్ ని తీసుకోవచ్చు మన యాప్ కున్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే రికార్డెడ్ వీడియోస్ మాత్రమే కాదు ప్రతి రోజు కూడా లైవ్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఎవరెవరైతే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారికి లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి కూడా ప్రతిరోజు లైవ్ క్లాసెస్
ప్రతి రోజు అది కూడా ఏంటంటే వీక్లీ వన్స్ వీక్లీ ట్వైస్ కాదు ప్రతి రోజు కూడా నేను మీకు లైవ్ క్లాస్ లో అందుబాటులోకి వస్తుంటాను ఓకేనా ఇక మర్చిపోకండి ఈ మూడు వొకాబులరీతో చక్కని ఎగ్జాంపుల్స్ ని తయారు చేయండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆల్ ద బెస్ట్